దేశ విదేశ పర్యాటక ప్రాంతాల విశేషాలు అక్కడి రుచికరమైన వంటకాలు సందర్శనకు అనువైన సీజన్ల వివరాలు మీకు అందిస్తూ పదిహేను సంవత్సరాలుగా మీ ఆదరాభిమానాలు పొందుతున్న బిహారి ద ట్రావెలర్ వీడియోలు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి విహారీకి స్వాగతం పర్యాటకుల సుందర స్వప్నం యూరప్ యూరోప్ లో కనుల విందు చేసే పర్యాటక ప్రాంతాలు ఎన్నెన్నో మరి వాటిని మీ కనుల ముందుంచే ప్రయత్నంలో ముందుగా బార్సిలోనాకి వచ్చేసింది మీ విహారీ గత వారం బార్సిలోనాలోని మనోహరమైన పాగ్వల్ విశేషాలు మీకు పరిచయం చేసింది విహారీ అలానే అక్కడి కట్టడాల అందాలు బార్సిలోనా సిటీ టోర్ ఇంకా అక్కడి ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ టపాస్ గురించి టపాస్ బాస్ గురించి తెలియచేసింది ఇక ఈ ఎపిసోడ్ లో జీ ఎక్స్పీరియన్షియా అనుభవాలు బార్సిలోనాలో చూసి తీరాల్సిన భవనం ద కాసామిలా పోర్ట్ వెల్ షికార్ బార్సిలోనెటా బీచ్ సోయగాలు మీ ముందుకొచ్చేస్తున్నాయి జీ ఎక్స్పీరియన్షియా బార్సిలోనా అద్భుత రూపశిల్పి ఆంటనీ గ్వాడీ గురించి గత ఎపిసోడ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా అతని నిర్మాణ చాతుర్యాన్ని బార్సిలోనా ఆర్కిటెక్చర్ విశేషాలను మన కనుల ముందు అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో ఆవిష్కరించేదే జీ ఎక్స్పీరియన్షియా ఇక్కడ గౌడీ నిర్మించిన కట్టడాల గురించి అన్ని వివరాలు ఈ టచ్ స్క్రీన్ లో తెలుస్తాయి ఇక్కడ దేని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈ ఐకన్స్ ని టచ్ చేస్తే దాని గురించిన రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇలా టచ్ స్క్రీన్ సహాయంతో ఇక్కడ విశేషాలన్నీ ఫింగర్ టిప్స్ అయిపోతాయన్నమాట ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపించే ఆర్కిటెక్చర్ కూడా గౌడీ గారి క్రియేషన్ మనం పోయిన వారం పాక్వెల్ చూసాం గుర్తుంది కదా దాని మినియేచర్ ఇది ఈ వినూత్నమైన ప్రదర్శనశాలలో బార్సిలోనా ఆర్కిటెక్చర్ కు సంబంధించిన నమూనాలు వివిధ వస్తు సామగ్రి ఉంచారు హౌ మచ్ టైమ్ ఇస్ ఇట్ ఫోకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం ఫోర్ డి మూవీ చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం రండి ఇట్స్ అబౌట్ గాడీ ఇక ఈ ప్రదర్శనశాలలోకి వెళ్లి ఫోర్ డి ఎక్స్పీరియన్స్ సొంతం చేసుకోవాలంటే పెద్దలకు తొమ్మిది యూరోలు పిల్లలకు సీనియర్ సిటిజన్లకు ఏడున్నర యూరోలు టికెట్ ఉంటుంది ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే ఇది ఫోర్ డి రూపంలో ప్రదర్శించడం ఈ ఫోర్ డి థియేటర్ లోకి వెళ్లామంటే అద్భుతమైన బార్సిలోనా నిర్మాణాల విశేషాలను తెలుసుకోవడమే కాదు వాటిలో విహరించిన అనుభూతిని సొంతం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదండోయ్ గ్వాడీ నిర్మాణ చాతుర్యం మనల్ని ఆశ్చర్య చకితులను చేసేస్తుంది ఈ ప్రదర్శన చూసిన తర్వాత బార్సిలోనా నగర అందాలపైన మరింత మక్కువ పెరుగుతుంది ఎవరికైనా 
నాకు అంతే అనుకోండి అందుకే సిటీ టూర్ బస్ ఎక్కేసి మరో పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నా సాధారణంగా పరిశ్రమలు జనాభా పెరిగే కొలది ఊర్లు పట్టణాలుగా నగరాలుగా వాటంతట అవే పెరిగిపోతుంటాయి వాటిలో పారిశుధ్యం నుండి తాగునీటి వరకు ప్రతిదీ కొరతే కనీస అవసరాల నుండి కాలుష్యం వరకు ప్రతిదీ సమస్య కానీ కాస్తంత దూరదృష్టితో నగరాలను నిర్మిస్తే ఇదిగో ఇలా అందంగా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి కాలుష్య కాసారాలను చూసి కళ్ళు మూసుకునే పరిస్థితి బదులు కన్నులు తిప్పుకోలేని నగర సోయగాలు సొంతమవుతాయి ఆంటోనీ గ్వాడి భవన నిర్మాణ చాతుర్యానికి మరో మత్స్సు తునక ద కాసమిలా భవనం ఇది గ్వాడీ చివరి సివిల్ వర్క్ గా చెప్పుకుంటారు పంతొమ్మిది వందల ఆరు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు మధ్యకాలంలో దీని నిర్మాణం జరిగింది లా పెడరా స్ట్రీట్ విలాసమైన ఫ్యాషన్స్ కి షాపింగ్ కి కూడా ప్రసిద్ధి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అక్కడికి చేరుకోవాలంటే మధ్యలో ఫోర్ స్టాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే వైఫై వస్తుంది ఇక్కడ ప్రతి టూరిస్ట్ బస్ లో వైఫై ఉంటుంది చక్కగా బస్సులు మారుతూ ఇంచక్క ఇక్కడి వైవిధ్యమైన భవంతులు పచ్చదన నింపుకున్న ఉద్యానవనాలు సందర్శిస్తుంటే అసలు అలసట రాదు సమయమో తెలియదు అత్యాధునికంగా అందంగా రూపొందించారు ముఖ్యంగా దీన్ని పర్యాటకుల్ని ఆకట్టుకునేట్టు తీర్చిదిద్దారు ఇక్కడ బోలెడు షాపింగ్ మాల్స్ వైవిధ్య రుచులు అందించే రెస్టారెంట్స్ థియేటర్స్ అంతులేని వినోదం పర్యాటకుల్ని ఆకట్టుకుంటాయి వీటిలో 
మేర్ మాగ్నమ్ మాల్ సందర్శకుల దృష్టిని ప్రధానంగా ఆకర్షిస్తుంది ఇప్పుడు మనము దాన్ని అలా ఓసారి చుట్టేసి వచ్చేద్దాం ఈ మాల్ కి ఒకవైపు మెడివల్ షిప్ యార్డ్ ఉంటే ఇంకో వైపు వాటర్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది ఇక్కడి రెస్టారెంట్స్ లో రకరకాల సీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి దాన్ని రుచి చూసేందుకు కూడా చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు ఒకప్పుడు సరకు రవాణాకు ఉపయోగించిన బోట్ల స్థానంలో ఇప్పుడిక్కడ పర్యాటకులకు వినోదాన్ని పంచే క్రూజ్లు వచ్చేశాయి బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడి నుంచి వ్యూ ఎంత బాగుందో మూడు వైపుల వాటర్ నాలుగో వైపు రోడ్ తో కనెక్ట్ అయింది బార్సిలోనాలో రాంబ్లా స్ట్రీట్ ఎప్పటి నుండు విందు వినోదాలకు ప్రసిద్ధి దీన్ని బార్సిలోనా రాంబ్లాస్ గా వ్యవహరించేవారు అయితే ఇప్పుడది మరింతగా ప్రాచుర్యం పొంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది అందమైన సాయంత్రాలు ఆహ్లాదంగా మారాలంటే ఇదో మంచి ప్లేస్ గా చెప్పొచ్చు పోర్ట్వెల్ నుంచి లారాంలా వెళ్లాలంటే కావాలంటే మనం బోట్లో అని వెళ్లొచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే ఈ వంతెన కూడా ఉంది ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ కిలోమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది పోర్ట్వెల్ ని లారాంలా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి రెండు రోజుల టూర్ ప్యాకేజీలతో పాటు ఇంకా సింపుల్ ప్యాకేజీలు కూడా ఉంటాయండి హాయిగా బస్సులో గాని పైకి ఎక్కి గాని వెళ్తూ అన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు పై పైనే హాయిగా చూసేయచ్చు కావాల్సిన చోటు దిగి మళ్లీ మరో బస్ ఎక్కేయచ్చు పురాతన కట్టడాల నుండి ఆధునిక నిర్మాణాల వరకు దేని కదే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి అంతేకాదు దాదాపు ఏడాది మొత్తం ప్రశాంతమైన వా ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఒలింపిక్ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు బార్సిలోనాలోని పిబ్లో న్యూబో ప్రాంతాన్ని ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దారు ఇక్కడ ఒలింపిక్స్ కి వచ్చే క్రీడాకారులకు వసతి సదుపాయం కల్పించారు దాంతో ఇది ఒలింపిక్ విలేజ్ గా మారింది ఒకప్పుడు తయారీ రంగానికి నిలయమైన ఈ ప్రాంతం పర్యాటకంగా ప్రాముఖ్యత సంపాదించింది దీని చెంతనే ఉన్న పోర్ట్ ఒలింపిక్ దగ్గర బారులు తీరిన బోట్లు పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తాయి ఒలింపిక్స్ లో పడవ పందేలకు ఈ ప్రాంతం వేదిక అయింది అటుపై ఇక్కడ పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించేందుకు బోటింగ్ రాఫ్టింగ్ ఇంకా బోలెడు వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఏర్పాటు చేశారు
వైశాల్యం పరంగా చిన్నదే అయిన జనాభా రీత్యా స్పెయిన్ లో రెండవ పెద్ద నగరం బార్సిలోనా ఇక్కడ జన సాంద్రత ఎక్కువైన విశాలమైన రహదారులు పచ్చదనం ప్రణాళిక బద్ధంగా నిర్మించిన భవనాల వల్ల ఈ నగరం ఎంతో అందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న ప్రధాన నగరాల జాబితాలో బార్సిలోనా కూడా ఒకటి అప్పుడెప్పుడూ ఒలింపిక్స్ కి ఆతిథ్యం ఇచ్చినా ఇప్పటికీ ఇక్కడ క్రీడలకు పెద్దపీట వేస్తూనే ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఫుట్బాల్ బార్సిలోనాలో పర్యాటకులను ఆకర్షించే అంశాలకు కొదవే లేదంటే నమ్మండి అక్కడెక్కడో పతంగుల పోటీ జరుగుతున్నట్టుంది భలే కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి కదా గాలిపటాలు యూరోపియన్ నిర్మాణాలు సంస్కృతి జీవన శైలికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది అయితే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ కూడా అన్ని విషయాల్లోనూ మార్పులు జరుగుతున్నాయి భవన నిర్మాణ శైలి నుండి షాపింగ్ మాల్స్ కల్చర్ వరకు మార్పులు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి ఏ ప్రాంత అభివృద్ధి అయినా రవాణా సదుపాయాలతోనే ముడిపడి ఉంది జనాభాకు పర్యాటకుల అవసరాలకు తగ్గట్టు బార్సిలోనాలో బస్సుల నుండి ట్రామ్వేల వరకు అన్ని రకాల రవాణా సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు బస్సులో నా ప్రయాణం సాగింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడి ట్రామ్వే ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పోర్ట్ ఒలింపిక్ లో పర్యాటకుల దృష్టిని ఆకర్షించే వాటిలో ప్రధానమైనది మాఫ్రే టవర్ నూట యాభై మూడు మీటర్ల ఎత్తైన ఈ భవనం బార్సిలోనాలోని ఎత్తైన రెండు భవనాల్లో ఒకటి చూసారుగా అది బీచ్ స్టాప్ సాగర తీరం సొగసులు వీక్షిస్తూ ఇంచక్క ఒంటికి తగినంత వ్యాయామం కూడా చేసేయచ్చనమాట ఇక్కడ అంతేనా ఒంటి రంగు ఎక్కువైన వాళ్లు దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇలా సుఖంగా కష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ బీచ్ లో బాసిలోనిటా బీచ్ లో చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు రిక్రియేషన్ కోసం అవసరమయ్యే ప్రతి ఒక్కటి కూడా రెంట్ కిస్తారు బార్సిలోనా సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపజేసే ఈ బీచ్ ఎప్పుడూ పర్యాటకులతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది బార్సిలోనాకి ఒలింపిక్ పోర్ట్ కి మధ్యన ఉన్న ఈ బీచ్ ను ఒలింపిక్ గేమ్స్ సమయంలోనూ ఆ తరువాత మరింతగా అభివృద్ధి చేశారు ఇక్కడ సందర్శకుల రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరి మట్టుకు వారు ఫోటోల్లో బిజీగా ఉంటారండి చాలా చక్కగా ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్మించిన ఈ బీచ్ రోడ్లు ఫుట్పాత్లు జాగింగ్ ట్రాక్లే కాదు సైక్లింగ్ ట్రాక్లు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఆధునీకరణ ఎంత జరిగినా పచ్చదనానికి ఏమాత్రం కొదవలేదు ముఖ్యంగా ప్రతి పర్యాటక ప్రాంతంలోనూ లాన్లు గార్డెన్లు కనిపిస్తాయి ఈ 
ఇదండి బార్సిలోనాలో ఈ వారం విహారి విహారం వచ్చే వారం మన యూరోప్ టూర్ లో బార్సిలోనాలోని మరిన్ని అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు చూసేద్దాం అంతవరకు సెలవా మరి దేశ విదేశ పర్యాటక ప్రాంతాల విశేషాలు అక్కడి రుచికరమైన వంటకాలు సందర్శనకు అనువైన సీజన్ల వివరాలు మీకు అందిస్తూ పదిహేను సంవత్సరాలుగా మీ ఆదరాభిమానాలు పొందుతున్న బిహారీ ద ట్రావెలర్ వీడియోలు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి